S'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, on ne peut pas dire que le prince Harry ne se soit pas en phase avec la réalité. À deux reprises, en 2007 et en 2012, le fils de Charles et Lady Diana a servi en Afghanistan. Il a même failli laisser sa vie. Une expérience à la fois unique et traumatisante que le jeune soldat, devenu par la suite capitaine, raconte aujourd'hui dans une tribune publiée dans le Sunday Times. Je n'avais jamais vu une guerre de si près, raconte le jeune homme de 29 ans, qui dit avoir vu des choses horribles, comme des enfants tués par des bombes et laissés au bord de la route. Il y avait énormément des blessés. Voir des jeunes soldats, encore plus jeunes que moi, enroulés dans du plastique avec des membres en moins et des tubes partout, si est une chose à laquelle je ne m'étais pas préparé, confie encore Harry. La guérison par le sport en assistant à ce chaos, le frère du prince William veut trouver un moyen d'aider les soldats blessés qui retrouvent une vie normale après avoir vécu un tel traumatisme. Si est alors que lui vient l'idée des Invictus Games Inspiré des Warrior Games américains, ces Jeux Paralympiques verront, du 10 au 14 septembre prochain, 300 personnes du monde entier concourir dans diverses disciplines sportives comme le cyclisme, le volet, le tir à l'arc et l'athlétisme. C'était une des choses les plus formidables à laquelle j'ai assisté. Certaines personnes qui sont en compétition sont restées allongées dans un lit pendant huit mois et se sont entendues dire qu'elles ne marcheraient plus jamais, raconte Harry, qui croit dur comme fer que le sport peut amener à la guérison. Étant donné la force et la détermination dont ils font fait preuve pour venir à bout de leurs blessures, participer à ces jeux, devrait être pour eux un jeu d'enfant, conclut-il. À propos de l'auteur Louis Rito, journaliste Louis Rito collabore ponctuellement avec la rédaction de Closer. FR depuis février 2013. Accro aux médias, aux séries télé et aux potins du rocher, Louis Rito connaît tout de l'arbre généalogique des familles royales d'Europe et de l'Eurovision. Ses derniers articles et pour Snoop Dogg, être gay, si est compliqué Ryan Gosling, enfant, il était amoureux de Britney Spears. Chris Brown et Rihanna, de nouveau séparés.